Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, je čtvrtek 14. května 2020 a já bych s vámi rád sdílel další vývoj události na naší Masarykově univerzitě od posledního tohoto našeho, již bych řekl, tradičního online setkání. Jinak já bych se ještě držel toho data 14. května 2020. Původně dnes jsme měli oslavovat Dies Academicus, a měl jsem předávat řadě vynikajících kolegů vědecky, z vědecké komunity, studentům a dalším ceny za jejich fantastickou práci. A na řadě fakult měly probíhat doprovodné programy. Těšil jsem se na takové, bych řekl, exibiční utkání ve florbalu mezi vedením univerzity a vedením kampusových fakult. Vše bohužel nám přebyla tato koronavirová krize, ale nebojme se všem kolegům, kolegyním, studentům, studentkám, kteří své ocenění měli dostat, jej dostanou a, a to na podzim. Ještě nemáme přesný datum, přesné datum dies, který bychom uskutečnili na podzim. Jinak toto datum je nějaké důležité z toho hlediska, že vlastně de facto do zítřka, zítra nám končí semestr a v podstatě i končí ta doba zákazová, protože za poslední necelé tři měsíce já jsem opravdu vydal tolik zákazů a opatření, které měla, která měla zákazový charakter více než svým třem dětem sumárně za celý jejich život. A jsem tomu hrozně rád, že ta doba zákazová končí a přesouváme se do doporučení. A to je to důležité. A již se posouváme tedy do zkouškového období, které nadále platí, že bude do 30. září 2020. Ještě bych krátce komentoval, že jsem opravdu velmi rád, že už od pondělí jsme daleko více mohli se standardněji potkávat, otevírali se některé další laboratoře, cvičení, konzultace pro vyšší počty studentů. Ty, ta přesná doporučení jsou všechna na webu naší univerzity. A, ale jsem rád, že jsme mohli otevřít univerzitní kino Skala, další sportoviště, abychom prostě se trošku už více zrelaxovali od té situace, nebo z té situace, kterou tady společně zažíváme. Od 18. května, tedy od pondělí, platí již jen doporučení rektora vedoucím hospodářských středisek, tedy hlavně děkanům vůči výuce. Nadále významně doporučuji online zkoušení tam, kde to je možné. Je daleko, bych řekl, už volnější i režim pro studenty zahraniční. Opatření, která, nebo zprávy, která přicházela z ministerstva zdravotnictví či zahraničních věcí nebo vnitra, ne, jsme museli také občas více studovat, abychom jim porozuměli, ale při zachování určitých i doby, dob, doby karantény anebo v kombinaci s, do, s potvrzeními o bezinfekčnosti, již i tento režim je daleko, daleko volnější, i když se zdaleka ještě ne, neblíží tomu, na co jsme byli zvyklí. Co společně teďka velmi diskutujeme, hlavně s děkany, jsou přijímací, je přijímací řízení napříč naší univerzitou, vše v gesci děkanů, já pevně věřím, že to společně zvládneme a ten, tuto velmi nestandardní dobu a překonáme i v této oblasti, a protože na přijímací řízení se i vztahují určitá preventivní opatření o odstupu jednotlivých osob od sebe a e, tam, kde ta poptávka o studijní daný studijní program je jenom lehce vyšší, tak je významné doporučení přijímat bez přijímacích zkoušek tam, kde je poptávka enormní, tam přijímací zkoušky proběhnou. Prosím, sledujte také to, což platí, pokud mě poslouchá některý uchazeč či uchazeči o studium na Masarykově univerzitě. Sledujte instrukce, které jdou z jednotlivých fakult. Nesmíme ale zapomenout, že žijeme v době, která není jenom koronavirová, zaplať pámbu, prosím vás, a že jsme mohli se i společně radovat z několika opravdu zásadních historických událostí, které na univerzitě proběhly. A ta naprosto jednoznačná vedoucí a 
Její význam doceníme během několika let je založení farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity. Od 1. 7. letošního roku se rodina Masarykovy univerzity rozrůstá o desátou fakultu, o fakultu farmaceutickou. Nyní ještě jen čekám na definitivní vyjádření Národního akreditačního úřadu a Máme v, našem, v, naše, v naší rodině další fakultu, za co jsem moc rád. Pracujeme, včera byly odeslány podklady o ledně rozpočtu Masarykovy univerzity, intenzivně se pracuje na strategickém záměru. Prostě koronavirová krize ne, ne, nezahnala nebo neuspala standardní chod, rozvojový chod naší univerzity. Já bych jenom krátce v podstatě na konci tak citoval jenom úplně určitou pasáž ze svého programového prohlášení, se, které, se, kterým jsem, se kterým jsem kandidoval před rokem na tuto funkci, že pokud nebo máme-li společně posunout naši Masarykovou univerzitu směrem k vizím, se kterými na post rektora kandidují, pak musí jít v skutku o týmovou práci. A já bych s radostí konstatoval, že to je týmová práce. Tady bych opravdu velmi poděkoval, protože během těchto videí děkuju kde komu a opravdu se omlouvám, pokud někoho přímo explicitně nejmenuji. Ale jak se říká v nouzi poznáš přítele, se všemi děkany všech fakult jsme si nastavili naprosto otevřenou, korektní a velmi plodnou diskusi a byla velmi konstruktivní. Cítil jsem velkou podporu v nejednoduchých rozhodováních, který jsem byl častokrát během hodin vystaven. Poděkování patří kolegům z Centra zahraniční spolupráce, kolegovi Janu Pavlíkovi, Adamu Hiklovi. Patří tiskovému odboru, který, který velmi promptně reagoval na různá prohlášení, včetně překladu do angličtiny. Nesmíme zapomenout na práci kolegyně Barbory Haškové kolem utřivé univerzity třetího věku. Jsem rád, že jsem mohl celou dobu využívat a nadále budu snad využívat i odborných konzultací profesora Petra Husy přednosti kliniky infekčních onemocnění a ze svých nejbližších prorektorů, kteří byli nebo jsou součástí krizového výboru, pak neuvěřitelně děku, děkuji za spolupráci, skvělou spolupráci pro rektorům Břetislavu Dančákovi, Radimu Polčákovi a Michalovi Bulantovi. Já jsem přesvědčen, že jsme fakt připraveni na nějaké budoucí možné recidivy. Doufám, že nenastanou, ale musíme být. Jsme poučeni, protože řada opatření, která jsem mi vydával, vycházela z, v podstatě z nulové historické zkušenosti. Věřím, že jako univerzita jsme posílení, více i pokorní a umíme si říci, co je to důležité v daný okamžik. Jenom mě napadá, že možná i vzhledem k budoucím, a to ne situacím, které nyní jako máme, ale že možná bychom i některé naše venkovní prostory, které máme kolem fakult nebo i vnitro, vnitro fakult, by jsme mohli využívat třeba pro výuku. Myslím si, že by to bylo i částečně zdravé. Pát Tomáše Garika Masaryka, člověk, který dělá svou práci bez zájmu a jenom s chlebařství, je nešťastný a otrávený člověk. Já rád poslouchám, když někdo mluví s láskou a chutí o svém povolání. A já jsem za celou dobu této koronavirové krize viděl kolem sebe drtivou většinu akademiků, studentů, kteří opravdu s láskou a chutí hovořili o tom, co dělají a co chtějí dělat. Za to vám všem patří dík, popřeji hezký den a brzy se uvidíme, ať již touto či jinou formou. Naschledanou.